بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم مائی نیم از محمد سعید آئی ایم سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیمسٹری اینڈ ڈویشنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوا یو آر گوئنگ ٹو ہیو مائی ویڈیو لیکچر آن ایف ایس سی پارٹ ٹو لیٹس اسٹارٹ ٹو ڈیز لیکچر جی تو اسٹوڈنٹس آج ہم چیپٹر نمبر نائن ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن سے ٹاپک بینزین کو ڈسکس کریں گے آج کے ہمارے لرننگ آبجیکٹو ہوں گے سٹرکچر آف بینزین کیکول سٹرکچر ایکس ریز اسٹڈی آف بینزین اور لاسٹ پر ہم ماڈرن کانسیپٹ اباؤٹ سٹرکچر آف بینزین کو ڈسکس کریں جی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بینزین کیا ہے اس کو کس طرح سے ڈسکور کیا گیا بینزین واز ڈسکورڈ بائی مائیکل پیراڈے ان ون ایٹ ٹوینٹی فائیو ان دا گیس پروڈیوس بائی دا ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن آف ویجیٹیبل آئل جی تو سب سے پہلے اس کو مائیکل پیراڈے نے 1825 میں ویجیٹیبل آئل کی ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن سے ڈسکور کی ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن اسٹوڈنٹس کیا ہے جی یہ ہے سٹرانگ ہیٹنگ ان ایبسنس آف ایئر اینڈ 20 ایئرز لیٹر اور اس کے بعد اٹ واز آلسو فاؤنڈ ان کولٹا بائی ہاف مین کولٹا کیا ہے جی جب ہم کول کی ڈسٹرکٹو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں تو تب ہمیں کول ٹار ملتا اور ہوف مین نے اس کو کول ٹار سے فاؤنڈ کیا جی تو یہاں پر ہم اس کے کچھ مالیکولر فارمولا کیا ہے سٹرکچر کیا ہے یہ وہ باتیں کریں گے جو کنفرم جی مالیکولر فارمولا بینسین کا کیا ہے سٹوڈنٹ سی سکس ایچ سکس ہیکساگونل سٹرکچر ہے اس کا اور ساتھ میں جی یہ اس کا سٹرکچر دکھایا گیا ہے یہاں پر دیکھیں سی سکس یہ آپ کو سکس کاربن ایٹمس دکھائے گئے ہیں ایچ سکس اور ساتھ میں سکس ہائیڈروجن کے ایٹمس اور اس والے سٹرکچر میں دیکھیں یہ سکس کارنر ہے بیسکلی یہ آپ کو ہیکزاگونل سٹرکچر دکھایا گیا اب ہر کارنر جو ہے اس کے اوپر کیا ہے ایک کاربن کا ایٹم اور ایک ہائیڈروجن کا ایٹم اور اس کے ساتھ کیا ہے جی ود آلٹرنیٹ تھری ڈبل بونگ اور اس کے ساتھ اس میں تین آلٹرنیٹ ڈبل بونڈ موجود ہیں وہ کدھر ہیں جی یہ وہ منشن کیے گئے ہیں جو یہ ریڈ لائنز ہیں یہ آلٹرنیٹ ڈبل بونڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور یہ جو ہیکزاگونل سٹرکچر ہے اس کے اندر ہم نے اس کو اس سرکل کے ساتھ انڈیکیٹ کیا ہے اب سٹوڈنٹس یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ یہ تھری ڈبل بونڈ تو ہیں لیکن یہ آلٹرنیٹ کس طرح سے ہم نے آج اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ آلٹرنیٹ کس طرح سے ہیں اور یہ جو سرکل کے ساتھ ریپریزنٹ کیا گیا ہے یہ ایسا کیوں کیا گیا اور جو اس کا مولیکولر فارمولا ہم نے سی سکس ایچ سکس سے لکھا ہے یہ مولیکولر فارمولا ہم نے کس طرح سے بنایا اور اس کا سائیکلک سٹرکچر ہم نے کیسے بنایا تو اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کا مولیکولر فارمولا سی سکس ایچ سکس کیسے ہے آلٹرنیٹ تھری ڈبل بونڈ کس طرح سے ہیں اور اس کا یہ سائیکلک سٹرکچر جو ہے وہ کس طرح سے سٹرکچر آف بینزین وہ کیا ہے جی مولیکولر فارمولا دا امپیریکل فارمولا آف بینزین از ڈیٹرمنٹ بائی ایلیمنٹل انالسس جب ہم ایلیمنٹل انالسس کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کا امپیریکل فارمولا ملا اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ایلیمنٹل انالسس کے اندر ڈیٹیکشن آف ایلیمنٹ کو کرتے ہیں ہم مینس اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹ ہیں 
जी एड्स मॉलिकुलर मैस डिटरमेंट बाय वेपर डेंसिटी मेथड इज 78.108 और वेपर डेंसिटी मेथड से हमने इसका मॉलिकुलर मैस जो था वो डिटरमेंट किया दिस इज सिक्स टाइम द एम्पेरिकल फार्मूला मैस एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या था इसका एम्पेरिकल फार्मूला एलिमेंटल एनालिसिस से हमारे पास आया वो है सी एच अब सी कार्बन कार्बन का मैस कितना है स्टूडेंट्स ये है 12 हाइड्रोजन का 1 तो टोटल एम्पेरिकल फार्मूला मैस हमारे पास कितना आया 13 देयरफॉर द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 तो इससे हमने इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो था C6H6 वो बना लिया किस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला का रिलेशनशिप पढ़ा था मॉलिकुलर फार्मूला क्या है मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला तो हमने n की वैल्यू को डिटरमिनेंट किया इस तरह से n इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास इन मॉलिकुलर मास कितना 78 एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना 13 आंसर कितना 6 तो उस 6 को हमने n की वैल्यू जब हमारे पास 6 आई तो ये क्या बन गए C6 और H6 तो ये हमने इसका एक स्ट्रक्चर जो था वो बना लिया वो किस तरह से C6 6 कार्बन एटम और साथ हर कार्बन एटम के एक हाइड्रोजन का एटम मींस सिक्स हाइड्रोजन के एट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट दैट इट इज हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड अब ये कैसे पता चला क्योंकि जिन बाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहला जी तो यहां पर देखें ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सिक्स कॉर्नर वाला इसके अंदर भी ये थ्री लाइंस मींस थ्री डबल बॉन्ड ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं ये फिक्स्ड नहीं होते ये इधर भी आ सकते हैं यहां भी आ सकते हैं किस तरह से अल्टरनेट है उनको देखेंगे हम और उसके साथ ये एक आपको स्ट्रक्चर और पेंसिन का दिखाया गया है हर कार्बन एटम टेट्रावेलेंट है देखिए आपको नजर आ रहा है मीन्स इसमें हर कार्बन एटम ने एक डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन के साथ अटैच है एक तरफ से सिंगल बॉन्ड के साथ और एक बॉन्ड इसने अपना हाइड्रोजन के साथ बनाया जी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट अभी हमने जो बात की वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो साइक्लिक स्ट्रक्चर सी से हमने बनाया अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अलावा जो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर है उनकी हम बात करेंगे वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनते हैं स्टूडेंट्स अब वो क्यों नहीं हमने लिए वो क्यों हमने इग्नोर कर दिए रिजेक्ट कर दिए उसकी क्या रीजन है अब हम ये बात करेंगे तो पहले हम पॉसिबल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं टू ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट चेन फॉर्मूला सजेस्ट फॉर बेनजीन आर दो फॉर्मूला यहां पर बन सकते हैं C6H6 से वो कौन से हैं सबसे पहला ये फॉर्मूला है H C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड CH तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स अगर हम मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H6 लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम है सिक्स हाइड्रोजन के एटम कितने हाइड्रोजन के एटम भी सिक्स हैं तो फिर हमने इसको क्यों नहीं लिया अब ये क्या चीज है हमारे पास ये हमारे पास है वन फाइव हेक्सा डाई आन जी तो वन फाइव हेक्सा डाइन क्यों हमने क्यों नहीं लिया ये इसका यूपैक नेम लिखा है हमने इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड तो स्टूडेंट्स ये बात नोट करने वाली है कि अगर चेन में कहीं भी कार्बन एटम्स में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए जैसा कि इस स्ट्रक्चर में मौजूद है तो वो सीरीज कौन सी होती है वो अल्काइन सीरीज होती है वो अल्केन सीरीज नहीं बल्कि अल्काइन सीरीज है जी तो इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर क्या है दूसरा है एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो यहां पर भी सिक्स कार्बन एटम्स मौजूद हैं 
और हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद हैं हाइड्रोजन के भी सिक्स टू वन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स जी तो ये सिक्स एटम इसके अंदर मौजूद हैं और इसका नेम क्या है ये है हमारे पास वन फाइव हेक्सा डाइन थ्री आन हमने इसको अल्काइन या अल्किन सीरीज मींस अनसेचुरेटेड सीरीज के अंदर क्यों नहीं रखा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट किस बेस पर हमने इसको रूल्ड आउट किया है ये देखते हैं तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देखें अ कंपाउंड हैविंग स्ट्रक्चर एज अब शुड बिहेव लाइक अल्किन आर अल्काइन ये हमने बात की कि ये अल्किन हो सकता है अल्काइन हो सकता है एरोमेटिक भी हमने इसको क्यों कहा बोथ आर ऑक्सीडाइज बाई के एम एन ओ फोर सोल्यूशन जी तो अल्किन हो या अल्काइन हो इनके लिए जो हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं वो क्या होता है अल्किन हो तो उसके अंदर के एम का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है अल्काइन हो तो तब भी इसी तरह से उसका कलर डिसअपियर लेकिन यहां पर क्या है ऑन द कंट्रेरी बेनजीन इज स्टेबल टू के एम सॉल्यूशन लेकिन बेनजीन को हम देखते हैं कि यहां पर KMnO4 के सोल्यूशन का कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता इट डज नॉट डिकलराइज के एम एन ओ फोर सोल्यूशन ये क्यों नहीं करता जी बेनजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हेलोजन तो बेनजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन से देता है हाइड्रोजन के साथ हेलोजन के साथ विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ थ्री डबल बॉन्ड अल्किन सीरीज हो अल्काइन सीरीज हो ये सीरीज भी एडिशन रिएक्शन दे सकती है तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम पहले स्ट्रक्चर को लेते हैं तो ये भी हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन दे सकता है फिर इसको क्यों नहीं लिया गया वो क्यों ले रहे हैं हम तो यहां पर स्टूडेंट्स देखें जितने पाई बॉन्ड हैं उतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यहां पर एड हो सकते हैं इस स्ट्रक्चर में जी एक ये ट्रिपल बॉन्ड है एक ये ट्रिपल बॉन्ड है और आप जानते हैं कि हर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिकमा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड मीन दो इधर पाई बॉन्ड मौजूद हैं दो इधर पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं यहां पर यहां पर फोर पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो जब फोर पाई बॉन्ड हैं तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं जी फोर ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं लेकिन बेनजीन में कितने हो रहे हैं बेनजीन के अंदर थ्री हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एड होते हैं फोर नहीं होते चलें जी इस स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं ये अल्किन सीरीज वाला स्ट्रक्चर हम लेते हैं यहां पर दो डबल बॉन्ड मौजूद है मीन्स दो पाई बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है मीन्स यहां पर भी दो पाई बॉन्ड है तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए फिर से फोर हो गए तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने एड हो सकते हैं फोर जी लेकिन बेनजीन में कितने होते हैं थ्री सेम इसी तरह से हेलोजन के भी उतने ही मॉलिक्यूल एड होंगे जितने पाई बॉन्ड होंगे जी तो स्टूडेंट्स ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से हम इसको रूल आउट और उसके साथ बट बेनजीन आल्सो गिव सब्सिट्यूशन रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर विच इंडिकेट दैट बेनजीन हैज अचुरेटेड स्ट्रक्चर बेनजीन इसके साथ कौन से सब्सिट्यूशन रिएक्शन देता है जैसा कि अल्केन सीरीज देता है जी तो इसका मतलब क्या ये अल्केन है बिल्कुल नहीं जी तो आप देखें कंसिडरिंग अट्रेट चेन स्ट्रक्चर और बेनजीन अगर हम बेनजीन के लिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट ईच कार्बन कैरीज वन हाइड्रोजन एटम इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग थ्री मोनो सब्सिट्यूंट प्रोडक्ट जी तो यहां पर थ्री मोनो सब्सिट्यूशन प्रोडक्ट्स जो है वो पॉसिबल हैं वो क्या चीज है देखें स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये हमने सिक्स कार्बन एटम को लिख लिया ये अल्किन सीरीज के ले लें अल्केन के ले लें या अल्काइन के लिए जी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं अल्काइन और अल्किन का तो जब यहां पर हम हेलोजन की एडिशन करते हैं लेट्स पोस्ट तो वो किस तरह से पॉसिबल है जी ये देखें यहां पर ये पहले कार्बन के ऊपर हमने इसकी एडिशन करवाई तो ये क्या है ये है वन क्लोरो ये क्या है वन क्लोरो जो भी है अल्किन सीरीज से या अल्काइन से 
इसकी पोजीशन मैटर करेगी सब्सिट्यूंट की ये कौन सी पोजीशन है ये वन क्लोरो पोजीशन है सेकेंड स्ट्रक्चर देखें ये वाला इसके अंदर भी सिक्स कार्बन आइटम है अब यहां पर हमने कलोरीन की एडिशन किधर करवाई है सेकेंड कार्बन के ऊपर तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा टू क्लोरो देखें जी तो यहां पर क्या हुआ ये बन गया टू क्लोरो अब थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी सिक्स कार्बन आइटम हमने लिए हैं अल्किन हो या अल्काइन हो तो यहां पर जो हमने हेलोजन की एडिशन करवाई है वो किधर करवाई है थर्ड कार्बन के ऊपर करवाई है जी तो ये क्या है ये थ्री क्लोरो है लेकिन बेनजीन में ऐसा नहीं है बट बेनजीन जील्ड ओनली वन मोनो सब्सिट्यूंट प्रोडक्ट लेकिन बेनजीन क्या देता है बेनजीन जस्ट मोनो सब्सिट्यूंट प्रोडक्ट देता है मींस क्लोरीन की एडिशन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कहीं भी हो जाए ये क्लोरो बेनजीन ही रहता है वो आर्थो पोजिशन हो वो पैरा हो वो मेटा हो जी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेनजीन सी सिक्स एच सिक्स डस नॉट Correspond to any of the open chain hydrocarbons such as अब इसका molecular formula उनके general जो formulas हैं alkene series हैं alkene हैं alkyne हैं उनके ऊपर भी पूरा नहीं उतरता इसके अंदर जितने carbon atom उतने ही hydrogen के atom alkene series अगर हम consider करते हैं कि ये alkene series है तो फिर यहाँ पर क्या है अगर alkene है केन में स्टूडेंट्स इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है वो होता है सी एन एच टू एन प्लस टू हम इस बात को जानते हैं यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं सिक्स अगर ये नंबर ऑफ कार्बन एटम सिक्स हो तो हाइड्रोजन के एटम कितने होने चाहिए जी तो हाइड्रोजन के एटम होने चाहिए फोर्टीन बेनजीन के पास कितने हाइड्रोजन है सिक्स तो इसका मतलब ये अल्केन सीरीज नहीं है अब अल्किन सीरीज को चेक कर लेते हैं जी तो अल्किन सीरीज क्या जनरल फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू एन कार्बन एटम सिक्स हाइड्रोजन कितने होने चाहिए हाइड्रोजन डबल मींस ट्वेल्व होने चाहिए तो बेंजीन के लिए जो फॉर्मूला है वो सी सिक्स एच ट्वेल्व होना चाहिए लेकिन बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच सिक्स तो क्या है ये अल्किन सीरीज भी नहीं है जी तो अल्काइन अल्काइन के लिए क्या है जी जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन माइनस टू तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम एन की वैल्यू सिक्स जब एन की वैल्यू सिक्स है सी सिक्स और एच कितने हैं एच बन जाएंगे टेन तो इसका मतलब ये अल्काइन सीरीज भी नहीं है जी इट मींस बेंजीन डस नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड देयर Possibility of the straight chain structure is ruled out. जी तो ये कुछ रीजन थे जिनके बेस पर हम ये नहीं कहते कि बेनजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जैसा कि हमने अल्किन और अल्काइन से पॉसिबल स्ट्रक्चर जो थे वो बनाए थे वो पॉसिबल हैं वो मुमकिन नहीं है जी क्या कुल स्ट्रक्चर तो फिर जो हैक्सागोनल स्ट्रक्चर हमने लिया वो किस तरह से आया उसको देखते हैं जी द स्ट्रक्चर ऑफ बेनजीन कंटिन्यू टू बी सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट फॉर अबाउट फोर्टी ईयर जी फोर्टी ईयर तक ये प्रॉब्लम रही है कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए अ जर्मन केमिस्ट कैकुल एटलीस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन वन एट सिक्सटी फाइव जी तो कैकुल ने इसको वन एट सिक्सटी फाइव के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो था इसके लिए वो दिया हमें वो स्ट्रक्चर कौन सा था वो साइक्लिक स्ट्रक्चर था कैकुल प्रपोस्ड आ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन जी ये है साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट से यहां पर देखें सिक्स कार्बन एटम हेक्सागोनल शेप बना रहे हैं और हर कार्बन एटम के साथ क्या है एक हाइड्रोजन का एटम अटैच है जी ये इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये विच कंटेन थ्री डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग विद देयर सिंगल बॉन्ड्स जी तो यहां पर क्या है अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है ही स्पोर्टेड हिस्स थ्योरी बाय फॉलोइंग 
आर्गुमेंट्स कुछ इसने आर्गुमेंट्स दिए उनको हम उनकी हम बात करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड की बात करेंगे डबल बॉन्ड किस तरह से ये देखें ये दो कार्बन एटम के दरमियान में हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है बिल्कुल इसी तरह से और बिल्कुल इसी तरह से है जी तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हमने इस सर्कल को डबल बॉन्ड के तौर पर मेंशन किया क्योंकि ये अल्टरनेट है मींस जो डबल बॉन्ड है ये पूरे रिंग के ऊपर मौजूद होते हैं किस तरह से पूरे रिंग के ऊपर होते हैं ये लोकलाइज्ड क्यों नहीं होते डीलोकलाइज क्यों है जी इसके ऊपर बात करेंगे ये कैकुल स्ट्रक्चर है अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए जो उसने प्रपोज किए थे वो किस तरह से देखें हेक्सागोनर कॉर्नर के ऊपर क्या है स्टूडेंट्स कॉर्नर के ऊपर है कार्बन का एटम जैसा कि इधर मेंशन किया गया इस स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी सी समझानी है देखें यहां पर क्या है डबल बॉन्ड मौजूद है क्या इस स्ट्रक्चर में इधर डबल बॉन्ड है नहीं इस स्ट्रक्चर में किधर है ये डबल बॉन्ड है इसमें इधर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है जी तो ये है अल्टरनेट मींस इन दो कार्बन के बीच में नहीं है इन दो कार्बन के बीच में मौजूद है तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल है इनको डीलोकलाइज बॉन्डिंग बोला जाता है वो किस तरह से बनती है हम इसके ऊपर भी बात करें जी स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे उन आर्गुमेंट्स की जो कैकुल ने प्रपोज किए थे जी वो क्या है सबसे पहले कि बेनजीन गिव ऑनली वन मानो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन हमेशा वन मानो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट देता है जैसे स्ट्रेट चेन में हमने देखा कि वन क्लोरो टू क्लोरो थ्री क्लोरो इस तरह से बिल्कुल नहीं है बल्कि इसमें अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो बेंजीन रिएक्ट कर रहा है हेलोजन के साथ और ये एक प्रोडक्ट बन रही है अब इसमें देखें स्टूडेंट्स ये वाला एक्स हेलोजन इधर अटैच हो जाए इस कॉर्नर पे आ जाए इस कॉर्नर पे आ जाए किसी भी कॉर्नर पे आ जाए ये हमेशा क्या रहेगा ये हमेशा क्लोरोबेंजीन ही रहेगा अगर ये एक्स क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमेशा क्लोरोबेंजीन ही रहेगा ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करेगा तो प्रोमोबेंजीन ही रहेगा ये कभी भी वन क्लोरो टू क्लोरो थ्री क्लोरो नहीं होगा जी तो उसके साथ है कि बेंजीन गेव्स ओनली थ्री डाई सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन हमेशा थ्री डाई सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है किस तरह से कि जब हम जी मोनो सब्सिट्यूटेड बेंसिन ये हमारे पास है मोनो सब्सिट्यूटेड बेंसिन इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ सेकेंड सब्सिट्यूट के साथ तो इससे जो पॉसिबल सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं वो कौन सी हैं वो आर दो प्रोडक्ट हो सकती है ये बात वो मेटा पोजिशन हो सकती है मेटा प्रोडक्ट हो सकती है वो पैरा पोजिशन पर हो सकता है तो ये इसकी पॉसिबल डाई सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे तो स्टूडेंट से देखें यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ये वाली पोजीशन भी है सेकंड सब्सिट्यूट जो है वो इधर भी आ जाएगा अगर इधर आएगा तो फिर भी उसकी पोजीशन कौन सी होगी मेटा अगर इधर आएगा तो फिर कौन सी पोजीशन होगी फिर उसकी पोजीशन होगी आर दो ये इसके नॉमन के अंदर आर दो मेटा और पैरा के बारे में हम डिस्कस कर तो उसके साथ है दिस पॉइंट कन्फर्म द रेगुलर हैल स्ट्रक्चर फॉर बेनसिन इन विच ऑल द कार्बन आइटम्स आर ऑक्योपाइंग आइडेंटिकल पोजिशन इन द मोली जी तो ये कुछ बातें थी जिनकी हेल्प से जो क्या कूल है उसने कहा था कि इनका रेगुलर हैगोनल स्ट्रक्चर जी तो इसके बाद है हमारे पास बेनजीन एड्स थ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेसेंस ऑफ आर कैटलिस्ट जी इसके ऊपर हमने शुरू में बात की थी कि बेनजीन के अंदर जस्ट थ्री हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जो है उनकी एडिशन पॉसिबल है फोर की नहीं है जी वो किस तरह से देखें इस स्ट्रक्चर में यहां पर हमें डबल बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं ये जो डबल बॉन्ड है आपको बताया है हमेशा वहां पर एक सिग्मा एक पाई तो पाई बॉन्ड कितनी है यहां पर पाई बॉन्ड हमें थ्री नजर आ रहे हैं तो हाइड्रोजन कितने ऐड हो सकते हैं थ्री मॉलिक्यूल यहां पर ऐड हो सकते हैं जो कि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को कन्फर्म करें और ये क्या बन जाता है ये बन जाता है साइक्लो हेक्सिन ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिखाया गया है साइक्लो हेक्सिन के लिए सी सिक्स एच ट्वेल्व होते हैं जब डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो उसका मतलब स्टूडेंट्स के कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम अटैच है जिस तरह से 
इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया जी बेंजीन एड्स थ्री मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरिन इन प्रेसेंस ऑफ सनलाइट जब सनलाइट की मौजूदगी में हम इसकी क्लोरिनेशन करवाते हैं तो तब थ्री मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल किधर ऐड होते हैं जी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक क्लोरिन का एटम इधर ऐड हो जाएगा एक इधर जी इसी तरह से ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो एक एटम इधर ऐड हो जाएगा एक एटम इधर ऐड हो जाएगा तो ये वाला भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक एटम इधर और एक एटम इधर तो यू एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने दो एटम है टोटल कितने कलोरिन ऐड हुए सिक्स मीन यहाँ पर हमने थ्री मॉलिक्यूल की एडिशन जो है वो देखी है तो ये बन जाएगा हमारे पास बेनजीन एक्सा कलोरा दिस टू रिएक्शन कंफर्म द प्रेसेंस ऑफ थ्री डबल बॉन्ड आल्टरनेटिंग विद थ्री सिंगल बॉन्ड तो ये जो दो रिएक्शन है ये स्टूडेंट्स कंफर्म करते हैं कि इसके अंदर जस्ट कितने डबल बॉन्ड हैं तीन डबल बॉन्ड हैं इसके अंदर इससे ज्यादा पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है जी एक्स रेज स्टडी ऑफ बेनजीन स्ट्रक्चर वो क्या है एक्स रेज स्टडी ऑफ बेनजीन हैव कंफर्म द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर जो कैकूल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था बिल्कुल एक्स रेज स्टडी जो है वो भी उसी स्ट्रक्चर को कंफर्म करती है वो किस तरह से कंफर्म करती है जी इसके लिए है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको एक दिखाया गया है दिस स्टडीज हैव आल्सो रिलीव दैट ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन वो किस तरह से सेम प्लेन के अंदर हैं? ये है हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सिक्स कार्बन एटम और हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम अटैच है और ये सर्कल किसको इंडिकेट करता है ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है अब इससे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो क्या आती है जी ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120। वो कौन से बॉन्ड एंगल हैं जो 120 के जी ये रेड सर्कल के साथ उनको मेंशन किया गया है ये कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड है ये भी वन का है ये भी वन का और ये भी वन और इसके साथ ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर 139 थर्टी नाइन पीकोमीटर जी तो ये जितने भी सिक्स कार्बन एटम्स हैं इन तमाम के दरमियान में बॉन्ड लेंथ कितनी है वो बॉन्ड लेंथ है 139 थर्टी नाइन पीकोमीटर की जैसे ये इधर एक बॉन्ड बॉन्ड लेंथ को मेंशन किया गया इस कार्बन की और इस कार्बन तो यहां पर देखें बॉन्ड लेंथ कितनी है वन थर्टी तो स्टूडेंट्स यहां से एक बात और कंफर्म होती है हमें कि अगर कार्बन के अंदर फिक्स्ड बॉन्डिंग होती मींस अल्टरनेटिंग डबल बॉन्डिंग ना होती फिक्स बॉन्डिंग होती तो जिधर डबल बॉन्ड होता वहां पर बॉन्ड लेंथ कम होती जिधर सिंगल बॉन्ड होता वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है वन फिफ्टी और जब कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो फिर कितनी फिर वन पीकोमीटर लेकिन बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम की बॉन्ड लेंथ कितनी है 139 थर्टी पीकोमीटर की इसका मतलब इन तमाम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड फिक्स है लेकिन डबल बॉन्ड क्या होते हैं वो अल्टरनेट होते रहते हैं वो पूरे इस साइक्लिक रिंग के ऊपर मौजूद जी ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर वन जीरो जी तो ये एक आपको बॉन्ड लेंथ जो है वो दिखाई गई है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में वो कितनी है वो 109 पिको मीटर की है जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं तमाम के दरमियान में बॉन्ड लेंथ कितनी है 109 पिको मीटर की जी तो एक्स रेज स्टडी से हमें स्टूडेंट से ये कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल कितना है वन का कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है वन की और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है 109 की और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कंफर्म कर जी तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन टू कैकूल फॉर्मूला कुछ इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आई थी वो कौन सी हैं उनकी बात करेंगे जी कैकूल फॉर्मूला विद थ्री डबल बॉन्ड डिमांड्स अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फ्रॉम बेनजी तो ये कैकूल का एक हमने स्ट्रक्चर भी साथ ही लिखा है तो स्टूडेंट्स अगर इसको आप देखें तो इसके अंदर थ्री डबल बॉन्ड मौजूद हैं जिधर भी डबल बॉन्ड मौजूद हैं वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं जी वो अनसेचुरेशन को 
इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड यूजली इट एग्जिबिट अचुरेटेड करेक्टर लेकिन हम देखते हैं कि बेंजीन हमेशा सेचुरेटेड करेक्टर को शो करता है दस बेंजीन जीड सब्सिट्यूशन प्रोडक्ट रेडिली टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट रिलकटेंटली जी तो यहाँ पर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं कि ये आम तौर पर सब्सिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर देता है एज कम्पेयर टू एडिशन प्रोडक्ट जी तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बेंजीन इज ऑल्सो वेरी स्टेबल कंपाउंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कैन बी इजीली एक्सप्लेन यूजिंग द मॉडर्न थ्योरीज अबाउट इट्स स्ट्रक्चर जी तो हम इन तमाम ऑब्जेक्शन से जो क्या कुल स्ट्रक्चर के ऊपर आई थी ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है ये अनसेचुरेटेड है तो इसको एडिशन रिएक्शन से ज्यादा देने चाहिए लेकिन ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन से देता है जैसा कि अल्केन देता है तो अल्केन सेचुरेटेड है ऐसा क्यों है तो इन तमाम ऑब्जेक्शन का आंसर जो है वो हमें मॉडर्न थ्योरीज अबाउट इट्स स्ट्रक्चर से हमें आसानी से मिल जाता है तो आइए अब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अटोमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन की बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें क्या बताता है ये जो ऑब्जेक्शन अभी आई थी इनको ये किस तरह से कवर करता है तो स्टूडेंट्स हमने अब देखना है कि वो ऑब्जेक्शन किस तरह से कवर होती है स्पेशली जो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है वो किस तरह से है हमने उसको भी देखना है साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने कंफर्म कर लिया था कैकूल से कि वो स्ट्रेट चेन नहीं बन सकता वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनता है लेकिन उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कंफ्यूजन हैं वो किस तरह से मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर हम कवर करते हैं जी तो आइए इसको देखते हैं देक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ मैनजीन कैन बी कन्वेंटली एक्सप्लेन By using hybridization approach, तो कहते हैं जी कि यहां पर hybridization जो है इसकी मदद से हम इस structure को explain करेंगे आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ hybridization जो है उसको थोड़ा सा explain किया है otherwise हम hybridization first year में भी discuss कर चुके हैं chapter number सिक्स के अंदर इसी तरह से second year में हमने chapter number सेवन से start लिया था तो उसके अंदर भी hybridization को एक दफा पढ़ चुके हैं तो इसके अंदर कौन सी हिब्रिडाइजेशन है किस तरह से है जी अकॉर्डिंग टू दिस ईच कार्बन इन बेंजीन इज एस पी टू हिब्रिडाइज तो यहां पर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर सिक्स कार्बन एटम है एक्चुअली हर कार्बन एटम एस पी टू हिब्रिडाइज है वो एस पी टू हिब्रिडाइज किस तरह से है और एस पी टू हिब्रिडाइजेशन कैसे है आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं जी तो कार्बन एटम कार्बन एटम के अंदर आप जानते हैं कि सिक्स इसका अटोमिक नंबर है तो सिक्स ही इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन एंड टू पी जी जीरो इसके ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी तो टू इसमें टू इलेक्ट्रॉन होते हैं 2px में एक 2py में एक और 2pz इसका mp। उसके बाद एक स्टेट आती है इसकी जो कि एक्साइटेड स्टेट है यहां पर देखें एक्साइटेड स्टेट के ऊपर क्या है जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है और किस में चला जाता है 2pz के अंदर चला जाता है किस तरह से देखें ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ जो S ऑर्बिटल से निकला और कहा चला गया 2pz के अंदर चला गया अब यूं देखें S में भी एक इलेक्ट्रॉन है 2px में भी 2py और 2pz इन चारों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन और इसमें कौन सी हिब्रिडाइजेशन है sp2। तो जब sp2 हिब्रिडाइजेशन है तो तब आपको पता है स्टूडेंट्स के एक एस ऑर्बिटल और दो पी और टॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स किस तरह से होते हैं कि सेम शेप और सेम एनर्जी के हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेते हैं अब कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं एक एस और दो पी टोटल तीन तो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बनेंगे वो भी तीन बनेंगे 
और वो कौन से होंगे sp2 ये एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया ये भी sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये भी sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये तीनों ऑर्बिटल ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये सेम शेप और सेम एनर्जी के ये फोर्थ वन जो है 2p z जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो के आया तो स्टूडेंट इसने हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है तो ये कौन सा है ये वैसे का वैसा है और ये है हमारे पास अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये तो ये तीन हमारे पास हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए और ये एक जो है वो अनहिब्रिडाइज्ड अब पी ऑर्बिटल की शेप थोड़ी सी जहन में लाए जी इसकी शेप होती है डम्बल से इनकी एक जैसी शेप है लेकिन अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप इनसे मुख्तलिफ है वो कौन सी है वो डम्बल शेप ये तो उसके बाद है द थ्री एस पी टू हिब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन आर यूटिलाइज टू फॉर्म थ्री सिग्मा बॉन्ड टू विद एडजेंट कार्बन एटम्स एंड वन विद हाइड्रोजन तो स्टूडेंट्स हमें इस सेंटेंस में ये बात समझाई जा रही है कि ये जो तीन हिप्रिडाइज ऑर्बिटल बने हैं ये तीनों कौन से बॉन्ड बनाते हैं ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और वो सिग्मा बॉन्ड किन किन के दरमियान में है जी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड उसी कार्बन का उस अपने साथ वाले कार्बन के साथ मीन्स सेंटर वाला कार्बन एटम कंसिडर करेंगे तो उसकी दोनों साइडों के ऊपर कार्बन एटम है वो उन दोनों एडजेंट कार्बन एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक आउट ऑफ द रिंग जो वो बॉन्ड अपना बनाता है हाइड्रोजन के साथ वो भी उसका सिग्मा बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड है वो किधर बनता है जी तो जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है वो पाई बॉन्ड बनाता है जी तो आइए अब हम ये देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं और ये पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है The unhybridized 2p z orbital remain at right angle to these sp2 orbitals. तो जो 2p z orbital है वो बिल्कुल उसी तरह से रहता है वो किस तरह से रहता है जी जी तो पहले हम थोड़ा सा हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करेंगे देखें एक कार्बन आइटम इसने क्या बनाया इसने तीन हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए वो कौन से हैं वो ये हैं ये इसका दूसरा हिब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये इसका तीसरा हिब्रिडाइज़ जी तो पहले कार्बन ने भी तीन बनाए दूसरे ने भी तीसरे ने भी इसी तरह से सिक्स कार्बन एटम ने ही इतने थ्री हिब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या कर लेता है ओवरलैप कर लेता है और ये इनकी ओवरलैप जो होती है ये हेड टू हेड ओवरलैप होती है देखे ये कार्बन अपना एस पी टू ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है ओवरलैप कर इसी तरह से इसी कार्बन ने अपना ये sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के साथ ओवरलैप करवाया और जो इसका थर्ड वन है हिब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 वो इसने किसके साथ ओवरलैप करवाया वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करवाया तो यू इस कार्बन एटम ने अपने एस पी ऑर्बिटल दो कार्बन के साथ ओवरलैप करवाए और एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करवाए और देखें हर कार्बन एटम इसी तरह से कर रहा है अपने दो ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ओवरलैप करवा रहा है कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ इसको देख लें ये भी उसी तरह से इस कार्बन के साथ करवा रहा है इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ लेकिन जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो बिल्कुल उसी तरह से है वो अभी इधर नहीं आपको दिखाई नेक्स्ट वीक के अंदर वो आपको दिखाता हूं जी तो देखें ये जो ओवरलैप हुई है कार्बन एटम के दरमियान में sp2 sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल की उनको हमने इस सिंगल लाइन सिग्मा बॉन्ड है इस सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर अब इस फिक के अंदर हमने हिब्रिडाइज ऑर्बिटल वो नहीं मैंशन की है बल्कि हमने ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया और हर कॉर्नर के ऊपर क्या है जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो उसी तरह से 2p z बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है मींस हिब्रिडाइज सबसे पहले ओवरलैप कर जाते हैं और अनहिब्रिडाइज उसी तरह से 
मौजूद जी तो इसके बाद है सिंस ऑल द एस पी टू ऑर्बिटल्स आर इन सेम प्लेन देर फोर ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर को प्लेनर जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाए गए जी ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120 ट्वेंटी एक्सरे स्टडी के अंदर भी हमने बात की थी एंड कन्फर्म द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ मैं तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमने इधर भी इनका मैंशन किया है तो इसको यू भी आप देख सकते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कि हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम मौजूद है और ये सिक्स कॉर्नर स्ट्रक्चर है द अनहिब्रिडाइज टू पी जी ऑर्बिटल partially overlap to form a continuous sheet of electron clouds overlapping above and below the six carbon the six carbon carbon sigma bonds of the rings to yahan par kya hota hai ki jo unhybridized orbital hai 2pz to students aapne dekha tha uski electronic configuration ke andar ki 2pz ke andar bhi ek electron maujood tha means wo half filled hai तो जो हाफ फील्ड है अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो ओवरलैप करता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है जी तो वो बॉन्ड किस तरह से बनाएगा उसी स्ट्रक्चर को दोबारा से एक दफा देखें कॉर्नर हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन एटम है और यहां पर हमने हिब्रिडाइज नहीं बल्कि अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो दिखाए हैं तो ये टू ऑर्बिटल है जो कि अनहिब्रिडाइज है अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी तो एक ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे और एक ये करे दोनों ओवरलैप कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है लेकिन इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले तो यू देखें सपोज किया ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर रहा है जैसे ये ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये इधर ओवरलैप कर रहा है और ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ये तो हो गई एक ओवरलैप अगर सिर्फ इसी तरह की ओवरलैप होती तो फिर तो बॉन्ड बन जाते कंफर्म लेकिन ऐसा नहीं है ये लोकलाइज्ड होते हैं लोकलाइज्ड किस तरह से स्टूडेंट्स से देखें यहां पर ये अगर पॉसिबल है कि ये दो आपस में ओवरलैप करें जैसा इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया है ये दो आपस में ओवरलैप कर रहे और यहां पर हमने इन दो के दरमियान में ओवरलैप नहीं दिखाई तो स्टूडेंट्स ये दो भी तो ओवरलैप कर सकते हैं ये वाले ये इसके साथ भी तो ओवरलैप कर सकता है बिल्कुल कर सकता है जी तो इसी तरह से इसने इसके साथ ओवरलैप किया ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है जैसा इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया ये वाला इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है ये जरूरी नहीं है कि इसने इसके साथ ही करना है तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है वो किसी तरफ भी ओवरलैप हो सकती है उनकी सिंस ईच टू पी जी ऑर्बिटल इज ओवरलैप By the 2pc orbital of adjacent carbon atom. Therefore, this overlapping gives the fused or delocalized electronic cloud. So, ये diffused या delocalized electronic cloud किस तरह से बन जाता है? Students इस trick की मदद से देखें. ये इधर आपको दिखाया गया है कि ये जो 2pc orbital है, जैसा कि इन दो diagrams के अंदर हमने बताया. कि ये इधर भी ओवरलैप कर सकते हैं ये इधर भी ओवरलैप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनका बनता है वो अब एंड बिलो बनता है मींस और ये डिफ्यूज्ड और लोकलाइज्ड होता है ये कहीं भी पॉसिबल है इन दो के दरमियान में भी पॉसिबल है और इन्हीं दो के दरमियान में भी पॉसिबल तो ये है इसकी डी और ये किस तरह से देखें ये सेंटर के अंदर क्या है सबसे पहले तो ये हेक्सागोनल सिक्स कार्बन एटम मींस ये कार्बन के न्यूक्लियर ये और इसके अब भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसके बिलो भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है ये है डिफ्यूज्ड आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जी तो हमने देखा कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो किस तरह से बन जाता है असल में कार्बन के अंदर जो हिब्रिडाइजेशन है वो sp2 है एक ऑर्बिटल इनका अनहिब्रिडाइज रह जाता है तो वो कहीं भी ओवरलैप उनकी 2pz जो है वो कहीं भी ओवरलैप कर सकता है जी तो स्टूडेंट्स अब हमने आज का लेक्चर जो लिया है इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे रिवाइज करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीजें देखी कौन सी बातें सीखी है हमने बेनजीन स्ट्रक्चर को किस तरह से डिस्कस किया है 
जी तो रिकैप करते हैं आज हमने स्टूडेंट से डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सबसे पहले कि किस तरह से है फिर हमने एक्सरे स्टडीज और कैपूल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और लास्ट पर हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया थोड़ा सा रिकैप उसको रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स हम थोड़ी सी बात करते हैं कि बेंजीन क्या है जी मोलिकुलर फॉर्मूला है बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स एक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका विद अल्टरनेट थ्री डबल बॉन्ड जी इसके ऊपर हमने बात की थी कि ये थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड किस तरह से बनाता है जी ये एक्सागोनल स्ट्रक्चर और सर्कल का आपको पता है कि ये थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने कौन सा डिस्कस किया था जी वो सबसे पहले हमने वन फाइव हेक्साडाइन को स्ट्रक्चर बनाया था फिर हमने अल्किन सीरीज वन फाइव हेक्साडाइन थ्री आइन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया फिर हमने इसको रूल्ड आउट कर दिया किस बेस पर था यहाँ पर एडिशन अगर हम हाइड्रोजन की और हेलोजन की लेते हैं तो वो फोर मॉलिक्यूल की एडिशन पॉसिबल है लेकिन बेंजीन के अंदर कितने मॉलिक्यूल की एडिशन पॉसिबल है थ्री मॉलिक्यूल्स की जस्ट एडिशन पॉसिबल है और इसके साथ अगर हम एडिशन करवाते हैं तो ये वन क्लोरो टू क्लोरो थ्री क्लोरो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएगा जबकि बेंजीन क्या बनाता है बेंजीन हमेशा मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है और बेंजीन के अंदर जस्ट थ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन पॉसिबल है थ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की एडिशन पॉसिबल है तो ये कुछ बातें थी जिनकी बेस पर हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट किया था और इसके साथ कैकूल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि ये जी थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड किस तरह से है उनकी बात हमने की थी कैकूल ने सबसे पहले इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और इसमें थ्री अल्टरनेट डबल बॉन्ड है अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि किस तरह से है देखे ये दो बॉन्ड इधर मौजूद है इस स्ट्रक्चर में देखें सेम इधर बॉन्ड मौजूद नहीं है जी तो बॉन्ड किधर है जी बॉन्ड इधर मौजूद है तो ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड असल में बॉन्डिंग होती है तो इसके साथ हमने बात की थी एक्सरेज स्टडी की कि एक्सरेज स्टडीज ऑफ मैनजीन स्ट्रक्चर क्या है यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एक तो कंफर्म हुआ था कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बॉन्ड एंगल 120 का है ऑर्बिटल के अंदर और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर की है और बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन वो कितनी है वो 109 पिकोमीटर की है और लास्ट पर हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अटोमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था वो क्या है यहाँ पर कुछ डायग्राम की मदद से आपको रिकैप करवाया है कि किस तरह से है सबसे पहले तो हिब्रिडाइजेशन वहां पर हमने देखी थी कि sp2 हिब्रिडाइजेशन है मींस यहाँ पर हर कार्बन एटम के पास तीन हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद होते हैं और वो जो sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनमें से एक ओवरलैप करता है विद हाइड्रोजन दूसरा हिब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करता है कार्बन एटम के साथ और तीसरा दूसरे कार्बन एटम के हिब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है यू हमने कंफर्म किया था कि इसके दरमियान में क्या है एक्सागोनल स्ट्रक्चर है और फिर हमने उस हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को यू लाइन के साथ मेंशन करके अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल को मेंशन किया था कि यहां पर क्या है यहां पर हिब्रिडाइज तीन तो हिब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद है और फोर्थ वन जो है टू का वो कौन सा है अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये जो अनहिब्रिडाइज है ये फिर पार्शली फील्ड होता है तो ये ओवरलैप करता है किसके साथ अपने दूसरे टू पी जी ऑर्बिटल के साथ और ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर सकता है बिल्कुल उसी तरह से ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है तो यू यहाँ पर डीलोकलाइज या डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है और उसको हमने इस पिक के साथ मैंशन किया था कि ये यू ओवरलैप कर सकते हैं ये इधर ओवरलैप करेगा ये इधर और ये भी पॉसिबल है कि ये इसके साथ ओवरलैप करे और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करे और यूं हमारे पास लास्ट पर हमने इस स्ट्रक्चर को मेंशन किया था कि ये हमारे पास हेक्सागोनल है और उसके साथ ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये बिलो ऑफ द रिंग मौजूद होता जी तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 
अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसके साथ स्टूडेंट एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं वो कौन से है जी वाई बेनसिन गेवा साइकिल बेनसिन साइकिल स्ट्रक्चर क्यों देता है स्ट्रेट चेन भी हमने बनाई लेकिन ये क्यों है ये इसका आपको आंसर बताया हुआ आपने फिर भी इसको फाइंड करना है नोट करना है बेनसिन हैज थ्री पाइप टू दिस बाय टू पॉइंट कोई दो पॉइंट इस फेवर में आपने लिखने हैं जिससे आपको ये पता चल जाए ये कंफर्म हो जाए कि बेनसिन के अंदर थ्री पाइप ही मौजूद होते हैं और नहीं होते जी वट इंफॉर्मेशन आर गिवन बाई एक्स रेज एनालिसिस ऑफ बेनजीन जो एक्स रेज एनालिसिस है उससे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट से ये तीनों जो आपको असाइनमेंट के तौर पर दिए गए हैं ये फोर्थ वन इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन असाइनमेंट में मैंने आपको ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बेनजीन ऑन बेसिस ऑफ ऑटोमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट लास्ट वन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आपने जरूर देखना है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही इसको आपने तैयार करना है अभी आपसे जस्ट पूछा गया है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बेनजीन ऑन बेसिस ऑफ ऑटोमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और इसके अंदर जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस बताए हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और उसके साथ जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया है उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा हमें इजाजत दीजिए फिर मिलेंगे इन इसके साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसके साथ हमें इजाजत दें अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी